Karibu tazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson tunakuletea ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema mapenzi ya kuazima, mapenzi ya kuazima ndio mada nilionayo siku hii ya leo. Tazamaji ninapozungumzia mapenzi ya kuazima ni jinsi gani mtu anaweza akawa ana mahusiano ya mapenzi na mtu au mume wa mtu ni hali ambayo imekithiri sana katika ulimwengu tulionao sasa hivi jambo ambalo linatishia mahusiano mengi sana katika ulimwengu tulionao sasa hivi sasa napozungumzia mapenzi ya kuazima ni kwamba ni pale ambapo unakuwa na mtu ambayo sio kwako either ni mume wa mtu au ni mke wa mtu au ni mchumba wa mtu mwingine na unajua kabisa kwamba huyu mtu anamsaliti mume wake au anamsaliti mke wake au anamsaliti mchumba wake haijalishi wewe uko single au uko ndani ya ndoa unapotembea na mtu ambaye ni wa mtu mwingine umemwazima sasa mapenzi haya yana utamu wake tena utamu wake ni mkubwa kiasi fulani na ndio maana nimeweka video hapa inayosema kwamba utamu wa mchepuko mtu anapochepuka utamu anaupata anaona ni mwingi kwa mchepuko kuliko kwa mtu yule aliyenayo msingi kwa yule ambaye unamchepusha kama ni mume wa mtu au ni mtu wa mtu au whatever it is akifanya comparison na yani akifanya ulinganishi anaona kwamba wewe una utamu zaidi sasa unaweza usiwe na utamu lakini ukawa na hela nyingi unaweza usiwe na utamu lakini ukawa na matako makubwa whatever it is ni kwamba huyu mtu kuna kitu kimemvutia kwako kajalishi ni pesa au ni sura au ni mombile haijalishi hiki kuna kitu ambacho kimemvutia na hili jambo lipo kila mwanadamu ameungwa na tamaa ya kutamani kitu ambacho anakiona ni kizuri. Sasa katika mazingira kama haya lazima ufahamu kwamba pale ambapo either unamchepusha mtu au wewe mwenyewe ndio unachepuka, tamuo kwamba kuna vitu ambavyo unavitengeneza ambavyo vitakuletea shida wewe mwenyewe namba moja. Unapokuwa unachepusha mtu au unapochepuka na mtu, sawa? Ni kwamba unachindwa kutengeneza msingi wa uaminifu unaweza kuwa uko single huna mtu lakini unatembea na mume wa mtu au na mke wa mtu unajua kabisa kwamba huyo ni mtu wa mtu umemwazima kwa hiyo automatically hapo hapo unajaribiwa wewe mwenyewe unaona kwamba hata nikija nikijinkanya nikija nikioa au nikiolewa mwenzangu hata kuwa mwaminifu kwa sababu unatembea na mtu ambaye sio kwako sasa hizo kesi nimekutana nazo nyingi sawa. Kwa hiyo unajaribia wewe mwenyewe uwezo wa kuwa mwaminifu au wa kumwamini mtu uliye naye. Na uwezo kufurahia uhusiano pale ambapo mtu uliye naye humwamini. Sasa iwapo wewe umeshatembea na waume za watu watatu au umeshatembea na wanawake za watu watatu, sawa? Lazima itafikia mahali fanya utahisi hata kama mtu wako anakusaliti na ndio hii inayokuja. Wanaume anasema kwamba anamwambia mwanamke usishike simu yangu wakati yeye anashika simu ya mwanamke sababu yeye hataki asalitiwe lakini yeye anasaliti ni jambo ambalo linasikitisha lakini hivi pale ambapo unaamua kuchepuka uwe uko ndani ya ndoa uko ndani ya ndoa nimezungumza kwamba unapunguza uaminifu kwako lakini cha msingi ambacho nimezungumza kwa watu ambao wako ndani ya ndoa au wako kwenye mahusiano ambao wanaelekea kwenye ndoa tambua kwamba iwapo itagundulika Sawa iwapo utagundulika uhusiano ule una uwezekano mkubwa wa kufa na kama hata na hata kama hautakufa hautakuwa kama ulivyokuwa. Huyu mwanaume, huyu mwanamke atafikiria ulimnyonya mwanamke mwingine uchi wake, ulimnyonya mwanaume mwingine uchi wake, ulifanya hivi na mwanaume mwingine, ulifanya hivi na mwingine. Hii ni picha ambayo uwezo kaiondoa kwenye akili yake siku zote itakuwepo. Haijalishi mnaendelea au muendelee. Kwa hiyo kiwango cha mapenzi kati yenu lazima kitashuka kutokana na nini? Lile jambo la kwamba anajua ulishawahi kumsaliti linaendelea kunyonya furaha uchangamfu aliyokuwa nao kabla hajagundua ila hali. Kwa hiyo kwa maana mwingine utaishi kwenye uhusiano ambao utakuwa hupati mapenzi yale ambayo ungestahili kupewa kwa sababu kuna kitu ndani yake kinanyonya hisia za yeye kukupenda wewe kama mlivyokuwa mwanzoni. Je, yeah. hilo ni jambo jema? Lakini ambalo lipo sawa kwa wale ambao unachepusha mke wa mtu au mume wa mtu lakini wewe uko single sawa kama leo zungumza ni kwamba unapunguza uwezo wao kuwa mwaminifu lakini lingine ambalo lipo ni kwamba unajipunguzia wewe mwenyewe uwezo wa kumpenda mtu kwa moyo wako wote 
Kwa nini unajua? Huyu mtu unapokuwa unamchepusha mtu ambaye ni meren ambaye yuko ndani ya ndoa ni kwamba uwezi ukawa naye katika majira ambayo yuko na mtu wake. Watu wengi wanaambiana kwamba usinipigie mpaka mimi nikutafute. Na no, usinipigie mpaka mimi nikutafute. Sasa unajikuta kwamba una unabanwa na ratiba ambazo anapangiwa na mume wake au na mke wake. Kwa hiyo unajikuta pale ambapo unamhitaji, kwa unamhitaji kweli, lakini hayuko huru kuja kwako. Hayuko huru kuwa na muda na wewe mpaka atumie uongo fulani kuna mtu amekufa huko unaenda kwenye kulala kwenye msiba ndio ajalale kwako. Sasa hali kama hiyo inakuweka ina wewe mahali pa gumba kujifunza jinsi gani ya kujitoa kwa mtu unayempenda mia kwa mia. Kwa hiyo unatoa moyo wako robo, umetoa moyo wako wote. Mada hii imeletwa kwako baada ya kuongea na mtu ambaye alifiwa na na mume amefiwa na mume akapata mchepuko wa kwanza akakorofishana mchepuko wa pili na nyoo umeanza kujumba yumba sawa sasa unaweza kuona anaumia kwa sababu anahitaji mapenzi lakini yule anayetembea ni mume wa mtu angependa mawasiliano yao yao ya kutosha au anakutana mara kwa mara lakini yule mwanaume ni mume wa mtu hawezi ndio anajisikia hapendwi anaumia ndani ya moyo ni kweli yuko singo mume wake amefariki anahitaji mapenzi lakini wamesema usema huyu mtu ahitaji kupendwa kwa hiyo moyo wako unahitaji kupendwa mia kwa mia pale ambapo unashindwa kumpenda mtu mia kwa mia unajiharibia wewe mwenyewe hali hiyo sio nzuri lakini ambapo ulipo nipenda kurudi ile nipenda kurudi ile ile ni ni kwamba unaifundisha jamii kwamba hakuna mapenzi ya kweli so unapoonekana una saliti either unamtepusha mtu wa mtu au mume wa mtu au wewe mwenyewe ndio unafanya vitu kama hivyo uko ndani ya ndoa lakini unachepusha mtu sawa tayari una watu ambao wanafahamu kwamba wewe uko ndani ya ndoa au yule unachepusha uko ndani ya ndoa wanashindwa kuamini vitu ndoa zinaenda wapi kwa kuna muhimu uko katika ulimwengu tulio nao ndio unaharibu jamii nzima inashindwa kuwa na mtazamo mzuri juu ya ndoa sasa mbona kwamba ndio mtazamo mtazamaji ni mtazamaji wa hii ni kwamba hebu angalia muda ambao unaotumia kwa na huyu mtu energy nguvu unazotumia gharama unazotumia kwa na huyu mtu wa kuwazima kweli wewe ukafikiria jinsi gani kutengeneza future yako hata kama ni hela ungeweka kwenye mahali pengine hata kama ni nguvu ingeweza pale pale kwa kusaidia watu ndugu zako wengine au kutembelea wagonjwa watu kama hivyo kwa nini je hivi kweli mtu wako kweli amekosea nini mume wako amekosea nini amepungukiwa na nini angalia uongo na utumia unajifunza kuwa muongo ili uweze kuchepuka lazima utumie uongo sasa nakuandalia mada ambayo inasema maneno ambayo anayasema mtu ambaye anataka kuchepuka au ameanza ni ule uchepukaji ndio umekuwa ni mpya maneno ili uweze kumdua mtu ambaye ameanza kuchepuka au anataka kuchepuka kuna maneno fulani anaanza kuyatumia tumia mara kwa mara sasa ili uweze kugundua itakusaidia video usikose kama ujisajili naomba ujisajili channel hii Wazo kama na chama kuna kibox cha kuna bado kwa subscribe bofu ya pale utapata maelezo jinsi ya kujisajili uweze kuwa mwanachama YouTube kwa gharama zao watakufahamisha tapokuwa nimeweka video mpya na iwapo unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya 200 kwenye channel hii kwa hiyo eh, chukua jina lile Paul Mwaipopo liandike pale kwenye sehemu ya kutafuta search bofu ya utakuja video zote cha uchagua ambayo itaweza kukusaidia Mungu akubariki na kutakia maisha matamu